ఇంతకుముందు ఉప్పు సత్యాగ్రహం గురించి మన ఐపీలో మచిలీపట్నం గురించి మాట్లాడుకున్నాం అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఏప్రిల్ ఆరో తేదీన ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఆంధ్రలో ప్రారంభమైన మొదటి ప్రాంతం ఏంటంటే మచిలీపట్నం మచిలీపట్నం అనేది స్టార్ట్ అయింది అయితే మచిలీపట్నంలో ఇచ్చిన ఉద్యమ నాయకులు ఎవరంటే భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు మట్నూరి కృష్ణారావు అని మనం మాట్లాడుకున్నాం అయితే ఈ సముద్ర తీరంలో ఉప్పుని తెచ్చి మచిలీపట్నంలోని తిలక్ చౌక వద్ద వేలమయ్య కొనుగోలు చేసిన వ్యక్తి ఎవరంటే పురాణం సూర్య శాస్త్రి కూడా ప్రీవియస్ క్లాస్లో కూడా మనం చెప్పుకున్నాం అయితే నెక్స్ట్ చూడండి మన విశాఖపట్నం గురించి మాట్లాడితే అంటే ఈ విశాఖపట్నం గురించి మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏమని అడుగుతారంటే శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం లేదా దండి సత్యాగ్రహంలో భాగంగా విశాఖపట్నం తరపున ఏ వ్యక్తులైనా వారు ఏ వ్యక్తి అయినా నాయకత్వం వహించాడంటే తెన్నేటి విశ్వనాథం ఓకే మచిలీపట్నం సైడ్ అయితే భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు మట్టూరు కృష్ణారావు అయితే విశాఖపట్నం ఏంటంటే అంటే ఈ విశాఖపట్నంలో ఏం చేయలేదు అంటే కొంతమంది వాలంటీర్లు ఉంటారు ఉప్పు తయారు చేస్తారు చేసి అమ్ముతారు అదే అంతే అయిపోయి అంటే ఇండైరెక్ట్గా ఏంది ఆ ఉప్పును యాక్చువల్లీ పన్ను అనేది ఉల్లంఘించినట్టే కదా అంటే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో భాగంగా ఆంధ్రాలో విశాఖపట్నం సైడు అంటే విశాఖపట్నం తరఫున దీనికి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఎవరంటే తెన్నేటి విశ్వనాథం తెన్నేటి విశ్వనాథం నెక్స్ట్ తూర్పుగోదావరి నెక్స్ట్ తూర్పుగోదావరి ఏంటంటే ఈ తూర్పుగోదావరి సైడు ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో భాగంగా ఏ వ్యక్తులనే వాళ్ళు దీనికి నాయకత్వం వహించారంటే బులుసు సాంబూర్తి మరియు వెన్నంటి సత్యనారాయణులు బులుసు సాంబమూర్తి మరియు వెన్నంటి సత్యనారాయణులు ఈ బులుసు సాంబూర్తి మరియు వెన్నంటి సత్యనారాయణులు ఏంటంటే ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏంటంటే ఈ తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఏంటంటే అధ్యక్ష మనకు ఏంటంటే నాయకత్వం వహించారు ఏంటంటే నాయకత్వం అనేది వహించడం జరిగింది ఈ నాయకత్వం వహించేసి వీళ్ళనే వాళ్ళు ఈ విధంగా ఉప్పు తయారు చేయడం అనేది జరిగింది అంటే ఇప్పుడు చూడండి మూడు మాట్లాడిన మచిలీపట్నం సైడ్ నాయకత్వం అయితే భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య ఐదేవర కాళేశ్వరరావు మట్టూరు కృష్ణారావు అయితే విశాఖపట్నం అయితే తెన్నేటి విశ్వనాథం అయితే తూర్పుగోదావరి అయితే మనకు అనేది ఏంటంటే బురుసు సాంబూర్తి మరియు వెన్నటి సత్యనారాయణ వాళ్ళు నాయకత్వం వహించారు తర్వాత గుంటూరు ఈ గుంటూరు ఏంటంటే ఈ గుంటూరులో ఈ ఉద్యమానానికి నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఎవరంటే కొండ వెంకటప్పయ్య ఎవరంటే కొండ వెంకటప్పయ్య నెక్స్ట్ దేవరంపాడు ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఈ దేవరంపాడుకు మరొక పేరు ఏంటంటే దక్షిణ దండి దక్షిణ దండిది అంటే ఏ ఏ సత్యాగ్రహం కారణంగా దేవరపాడు అనేది దక్షిణ దండిగా పేరు వచ్చిందంటే ఉప్పు సత్యాగ్రహం అంటే ఉప్పు సత్యాగ్రహం ఉద్యమం కారణంగా ఇది ఈ దేవరంపాడు అనేది పేరు దక్షిణ దండిగా ప్రసిద్ధి చెందింది దక్షిణ దక్షిణ దండిగా ప్రసిద్ధి చెందింది ఈ తీర ప్రాంతం ఎక్కడుందంటే దేవరపాడులోని టంగుడు ప్రకాశం ఇంటి వద్ద శిబిరం ఏర్పాటైంది అంటే ఈ దేవరపాడు లేదా దక్షిణ దండి అనేది ఎవరి ఇంటి వద్ద అంటే ఈ దేవరపాడులోని టంగుటూరు ప్రకాశం ఇంటి వద్ద శిబిరంలోనేది ఈ టంగుటూరు ప్రకాశం ఇల్లు ఎక్కడ ప్రకాశం జిల్లా ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో ఈ దేవరపాడులోని టంగుడూరు ప్రకాశం ఇంటి వద్ద ఈ శిబిరం అనేది ఏర్పాటైంది ఏ శిబిరం అంటే దేవరం పాడు ఇది అనేది అంటే దాదాపు దక్షిణ దండి శిబిరం అనేది ఓకే దక్షిణ గండి అనే శిబిరం అనేది ఏర్పాటైంది మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశ దండి అని పిలువబడే ఉప్పు సత్యాగ్రహం కేంద్రం ఏంటంటే దేవరంపాడు ప్రకాశం జిల్లా అని మనం ఆన్సర్ చేయాలి అయితే దక్షిణాది దండి లేదా ఆంధ్ర దండి అని పిలువబడిన ఆశ్రమం ఏంటంటే సీతానగర ఆశ్రమం అంటే ఏంటంటే ఆ దక్షిణ దండి అనేది ఎక్కడ ఉందంటే సీతానగర ఆశ్రమంలోనే ఉంది ఓకే దక్షిణ మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఇది మెయిన్ టూ బిట్స్ గుర్తుపెట్టుకున్న విషయం ఏంటంటే దక్షిణ భారతదేశ దండి అని పిలువబడిన ఉప్పు సత్యాగ్రహం కేంద్రం ఏంటంటే దేవరంపాడు ప్రకాశం జిల్లా అది దక్షిణాది దండి లేదా ఆంధ్ర తండ్రి అని పిలువబడిన ఆశ్రమం ఏంటంటే సీతానగర ఆశ్రమం సీతానగర ఆశ్రమం అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి 
నెక్స్ట్ రాయలసీమలు ఎవరంటే ఈ రాయలసీమలో యాచ సముద్ర సముద్ర తీరం లేనప్పటికీ కూడా ఈ ఉద్యమంలో పాల్గొన్న వ్యక్తి ఎవరంటే అతను రాయలసీమ పిత కూడా పిలుస్తాం ఎవరంటే కల్లూరి సుబ్బారావు వాళ్ళు ఏమంటే మనము రాయలసీమ పిత కూడా పిలుస్తాం అతని పేరు ఏంటంటే కల్లూరి సుబ్బారావు ఓకే ఇప్పుడు మనకు మచిలీపట్నంలో అయితే ఏ వ్యక్తులు నాయకత్వం వహించారు భోగరాజు పట్టాభి సీతారామయ్య అయ్యదేవర కాళేశ్వరరావు మట్టూరు కృష్ణారావు అదే విశాఖపట్నం అయితే తెన్నేటి విశ్వనాథం అదే తూర్పు గోదావరి అయితే మనకు ఈ బులుసు సాంబూర్తి మరియు వెన్నెంటి సత్యనారాయణ వాళ్ళు ఏంటంటే నాయకత్వం వహించారు తర్వాత గుంటూరు ఎవరంటే కొండ వెంకటప్పయ్య గుంటూరు ఏంటంటే కొండ వెంకటప్పయ్య తర్వాత దేవరంపాడు లేదా దక్షిణ గండి అనేది మనకు ఏంటంటే ప్రసిద్ధి చెందింది అంటే ఎవరింటి వద్ద అంటే టంగుడూరు ప్రకాశ మంతుడు అదనేది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అయితే మనకు ఎగ్జామ్ పెట్ట పెంచి చూడండి ఇది దక్షిణ భారతదేశ దండిని పిలువబడిన ఉప్పు సత్యాగ్రహ కేంద్రం ఏంటంటే దేవరంపాడు ప్రకాశం జిల్లా అనేది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ దక్షిణ దండి లేదా ఆంధ్ర దండిని పిలువబడిన ఆశ్రమం ఏంటంటే సీతానగర ఆశ్రమం సీతానగర ఆశ్రమం రాయలసీమ తరపున ఎవరంటే పాల్గొనింది ఈ కల్లూరి సుబ్బారావు ఇతను ఏమన్నా అంటామంటే మనము రాయలసీమ రాయలసీమ పితాగా పేరుగాంచినాడు ఎవరంటే కల్లూరి సుబ్బారావు నెక్స్ట్ చూస్తే మనము మద్రాస్ ఈ మద్రాసులో నాయకత్వం వహించిన వ్యక్తి ఎవరంటే దీనికి ఉద్యమానికి టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మరియు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఇద్దరు ఎక్కడంటే ఈ మద్రాసు ఉద్యమానికి మనకేమైనా మద్రాస్ సైడు ఈ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమానికి నాయకత్వం వహించిన వారు ఎవరంటే టంగుటూరి ప్రకాశం పంతులు మరియు కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు ఓకే శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం కాలంలో ఏంటంటే కొన్ని గీతలు అనే ప్రసిద్ధి చెందినాయి అంటే మనకి ఎగ్జామ్ పాయింట్ అయిపోయిందంటే ఒక వ్యక్తి ఏ గీతాన్ని పాడాడు అవి గీతం కూడా ఆడవచ్చు ప్లస్ ఈ గీతం అనేది ఏ ఉద్యమంలో కారణంగా పాడారంటే మనకు కూడా పాడాడు సరే ఫస్ట్ చూడండి ఈ త్రిపున త్రిపుర నేని రామస్వామి సోదరి ఏం పాడాడంటే త్రిపుర త్రిపుర నేని రామ రామస్వామి సోదరి ఏమన్నంటే వీరగంధం తెచ్చినాము వీరులెవరు తెలపండి అన్నాడు ఓకే ఈ త్రిపురని రామస్వామి సాగర ఏమన్నానంటే వీరగంధం తెచ్చినాము వీరిలో తెల్లపండి అని అంటాడు అంటే ఏ ఉద్యో అంటే మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ అయింది అంటే ఈ త్రిపుర నేను రామస్వామి చౌదరికి చెందిన ప్రసిద్ధ గంధ ప్రసిద్ధ ప్రసిద్ధ గీతం ఏంటంటే వీరగంధం తెచ్చినాము వీరిలో తెలపండి అయితే ఈ గ్రంథం అంటే ఈ గీతం అనేది ఏ ఉద్యమం కాలంలో ఏ ఉద్యమం కారణంగా త్రిపురని రామస్వామి చదువుడు పారేరంటే శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం కారణంగా ఓకే అంటే నేను ఇప్పుడు మాట్లాడేది ఏంటంటే ఈ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం కారణంగా కొన్ని గీతలు అనేది ప్రసిద్ధి చెందాయి ఏమేమంటే ఫస్ట్ త్రిపుర త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి ఏమంటే వీరగంధం తెచ్చిన వీరులో తెలపండి అన్నాడు నెక్స్ట్ గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి నెక్స్ట్ గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి ఈ గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి ఏమనండి కళ్ళు మానండోయ్ గల్లుపు గొల్లపూడి సీతారామశాస్త్రి ఏమన్నానంటే కళ్ళు మానండో అన్నాడు ఏమన్నంటే కళ్ళు మానండో అన్నాడు తర్వాత మాడుగంటి మాడుగంటి జగ్గన్న మాడుగంటి జగ్గన్న ఈ మాడుగంటి జగ్గన్న ఏమని పాడానంటే భార్దోలి సత్యాగ్రహ విజయం భారత స్వరాజ్య యుద్ధం అన్నాడు ఏమన్నాడు మాడుగండి జగ్గన్నకి ఇంకో పేరు ఏంటంటే జగన్నాథ శాస్త్రి కూడా అంటాడు అది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ జగన్నాథ శాస్త్రి లేదా ఈ మాడుగండి జగ్గన్న ఏమన్నాడంటే భారతోలి సత్యాగ్రహం విజయం భారత స్వరాజ్ యుద్ధం అన్నాడు అంటే ఏంటంటే భారతోలి సత్యాగ్రహం సత్యాగ్రహం అనేది సాధిస్తే భారత స్వరాజ్యం యుద్ధం కూడా సాధించినట్టే లెక్క అన్నాడు ఎవరు మాడుగండి జగ్గన్న లేదా జగన్నాథ శాస్త్రి ఏమన్నాడంటే భారతోలి సత్యాగ్రహ విజయం భారత స్వరాజ్య యుద్ధం అన్నాడు నెక్స్ట్ బసవరాజు అప్పారావు ఈ బసవరాజు అప్పారావు ఏమన్నాడంటే పోదాము స్వరాజ లక్ష్మి పెళ్ళి చూడరారే రమణులారా సిగ్గులేదా మీకు శరణు లేదా అన్నాడు ఈ ఇంద్రానికి బాగాలేకపోయినా అదే అన్నాడు అతను ఓకే ఈ బసవరాజు అప్పారావు ఏమన్నాడంటే ఎలా గుర్తుపెట్టుకోండి బసవరాజు అంటే ఏంది ఎద్దు ఎద్దుకి ఏమైనా సిగ్గు ఉంటుందా అక్కడ గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే ఇప్పుడు బసవరాజు అప్పరావు ఏమంటే పోదాం స్వరాజ లక్ష్మి పెళ్ళి చూడరేరి రమణులారా సిగ్గు లేదా మీకు మీకు శరణు లేదా అన్నారు ఓకే ఈ బసవరాజు అప్పారావు ఏ గీతం పడాడు ఈ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం కారణంగా పోదాం స్వరాజ లక్ష్మి పెళ్ళి చూడరారే రమణులారా సిగ్గు లేదా మీకు శరణు లేదా అని పాడాడు 
తర్వాత గరికపాటి మల్లవ దాని మల్లవ అదాని ఈ గర గరికపాటి మల్లవ అదాని ఏం పడండి రండిదే ఉప్పు చట్టము తిరస్క తిరస్కతి సేయుండొంచు జయపుత్రన్ జయ పుత్రపున్ జయ పుత్ర జయ జత్రపున్ ఓకే గరికపాటి మల్లవ దాని ఏంటంటే రండిదే ఉప్పు చట్టము తిరస్కతి సేడంచు జైత్రపున్ ఎవరంటే గరికపాటి మల్లవ దాని చూడండి ఈ ఇంద్రాన్ని కూడా గరి గరి గరిటి పెట్టినట్టు మనకు డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది ఈ పాట కూడా అందుకప్పుడు గరికపాటి మల్లవ దాన్ని కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి ఏమనంటే రండిదే ఉప్పు చట్టము తిరస్కతి చేయుండు జయపు జయతత్రుడు అన్నాడు అంటే ఉప్పు చట్టం రాండి దాన్ని నేను ఏమనేది తిరస్కరిస్తామన్నాడు దాని చట్టాన్ని నేను చూడండి ఉప్పోయమ్మ ఉప్పోయమ్మ మా ఉప్పు కొనరామ్మ ఉప్పోయమ్మ అన్నాడు ఈ ఉపాధి కోట్ల ప్రజల ముప్పు తీర్చే ఉప్పు అన్నాడు ఈ మూడు లైన్లు పాడింది ఎవరంటే గరికపాటి మల్లవదాని ఇది కూడా గరికపాటి మల్లవదాని గరికపాటి మల్లవదాని ఇంతకుముందు ఏంది రండిదే ఉప్పు చట్టము తిరస్కతి సేయం దచ్చు జయత్రపుణ్ అన్నాడు ఎవరంటే గరి గరిటికపాటి అంటే ఈ గరికపాటి మల్లవదాని నెక్స్ట్ ఉప్పోయమ్మ ఉప్పోయమ్మ మా ఉప్పు కొనరామ్మ ఉప్పోయమ్మ ముప్పాది కోట్ల ప్రజల ముప్పు తీర్చే ఉప్పు అన్నాడు ఎవరంటే గరికపాటి మల్లవదాని ఇది కూడా నెక్స్ట్ రాట్నం అనే గేయంలో సిగ్గు లేదా నీకు శరణములే అన్నారు ఇది ఎవరంటే బసవరాజు అప్పారావు చూడండి ఈ బసవరాజు అప్పారావు అనేది ఇతనికి ఏం పని లేదు సిగ్గు లేదా సిగ్గు లేదా అని కనపరిచిన పాటిని మీరే ఆన్సర్ ఏం పెట్టాలంటే బసవరాజు అప్పారావు అని పెట్టాలి నెక్స్ట్ కళ్ళు త్రాగబోకు కడుపు మార్చుబో మార్చుకోకు నీ ఇల్లు గుళ్ళ చేసుకోకు నీ ఇల్లు గుళ్ళ చేయ చేయకోరి తమ్ముడా అన్నాడు గుళ్ళ చేయకోరి తమ్ముడా అని అంటే ఈ కళ్ళు తాగబోకు కళ్ళు మనబోకు నీ ఇల్లు గుళ్ళ చేయబోకు అనే తమ్ముడు అనేది ఏమంటే గరిమెల్ల సత్యనారాయణ అది వేరు గరిమెల్ల మల్లవదనేది ఇది ఏంటంటే గరిమెల్ల సత్యనారాయణ ఓకే ఫస్ట్ ఏంటంటే వీరకందం తెచ్చినాము వీళ్ళలో కూడా తెలపని అనేది ఎవరు త్రిపురనేని రామస్వామి చౌదరి కళ్ళు మానండో అనేది ఎవరు గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి తర్వాత భారతోలి సత్యాగ్రహ విజయము భారత స్వతంత్ర భారత స్వరాజ్య యుద్ధం అనేది ఎవరంటే మాడుగంటి జగ్గన్న ఈ జగ్గన్న ఏంటంటే ఈ జగ్గన్నాథ శాస్త్రి కూడా అంట మనం పోదాము స్వరాజ్య లక్ష్మి పెళ్ళి చూడరారే రమణులరా సిగ్గు లేదా మీకు శరణ లేదా అని ఎవరంటే బసవరాజు అప్పారావు ఎవరైనా అంటే బసవరాజు అప్పారావు తర్వాత రండిదే ఉప్పు చట్టము తిరస్కతి చేయుండుచు జైత్రపుణ్ అని ఎవరంటే గరిట గరిటపాటి మల్లవదాని నెక్స్ట్ గరిటపాటి మల్లవదాని కూడా ఇంకోటి మాట అన్నాడు ఏమన్నానంటే ఉప్పోయమ్మ ఉప్పోయమ్మ మా ఉప్పు కొనరమ్మ ఉప్పోయమ్మ ముప్పాది కోట్ల ప్రజల ముప్పు తీర్చే ఉప్పు అన్నాడు ఎవరంటే గరికపాటి మల్లవదాని రాట్నం అనే గేయంలో సిగ్గు లేదా నీకు శరణంలో అన్నది ఎవరంటే బసవరాజు అప్పారావు తర్వాత కళ్ళు త్రాగబోకు కడుపు మార్చుకోకు మార్చుకోకు నీ ఇల్లు గొల్ల సేయ కోరి తమ్ముడా అన్నాం ఎవరంటే గరికల్ల సత్య నారాయణ గరికల్ల సత్యనారాయణ అనేది మనం అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే మనం చూస్తే ఈ శాసన ఉల్లంఘన అంటే ఈ శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో మహిళ పాత్ర అనేది మనం మాట్లాడితే మహిళ పాత్ర గురించి మనం మాట్లాడితే స్వరాజ్య లక్ష్మి వ్రతం అనేది ఒకటి చేపట్టారు స్వరాజ్య లక్ష్మి వ్రతం అనేది ఈ స్వరాజ లక్ష్మి నర్తం అనేది చేపట్టి స్త్రీలు ఉప్పు సత్యాగ్రహ ఉద్యమంలో ఉద్యమాన్ని ప్రబోధించారు అంటే ఏంటంటే ఈ స్వరాజ లక్ష్మి వ్రతం అనేది లేడీ చేసుకుండేది ఎవరెవరు చేశారంటే ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ మరియు శ్రీమతి రుక్మి లక్ష్మీపతి అంటే చూడండి ఈ శ్రీమతి ఉన్నవ లక్ష్మీబాయమ్మ మరియు శ్రీమతి రుక్మిణి లక్ష్మీపతి వీళ్ళేదంటే ఉగాది పండుగ నాడు మార్చి ముప్పై ఒకటిని చేసి ముప్పై ఒకటి తేదీ ఏం చేసినట్టే స్వరాజ లక్ష్మి అనే పూజలు జరిపారు ఈ స్వరాజ లక్ష్మి కూడా పేరు మాత్రం స్వరాజ లక్ష్మి పూజలు అని జరిపి మొత్తం ఉప్పు గురించి చెప్పారు ఈ ఉప్పు సత్యాగ్రహం గురించి ఏం మాట్లాడాలి ఇవన్నీ చెప్పారు ఆ ఉద్యమంలో మనం పాల్గొనాలి ఇవన్నీ మొత్తం ఓకే అంటే స్వరాజ లక్ష్మి వ్రతం అనేది దేనికి ఏ ఉద్యమంలో కారణంగా అనేది జరిపారంటే శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమం కారణంగా జరిపారు ఎవరెవరంటే శ్రీమతి ఉన్నవ లక్ష్మి వాయమ్మ మరియు శ్రీమతి రుక్మి లక్ష్మీపతి తర్వాత వేదాంతం కమలాదేవి వేదాంతం కమలాదేవి ఈ వేదాంతం కమలాదేవి ఏం చేసిందంటే ఈమె గుంటూరులో సభా అధ్యక్షురాలు 
ఈమె గుంటూరులో ఏదైనా సభ పెట్టాలనే ఈమె అనేది సభ గుంటూరు సంబంధించిన సభకు అధ్యక్షురాలు ఎవరంటే వేదాంత కమలాదేవి అయితే ఈమె పాడిన పాట ఏంటంటే పెళ్ళికి తరలిన ముత్తైదులారా అన్నాడు అనింది అంటే ఈమె మొత్తం రేకెత్సాంది మనం ఉప్పు సత్యాగ్రహం చేపట్టాలి అందరూ ఆ తోడుకు రాండి అని పాడబడతాంది పెళ్ళికి తరలిన ముత్తేదులాలని పాడబడతా అనింది మనకు ఎగ్జామ్ పాయింట్ ఏమి ఏంటంటే పెళ్ళికి తరలిన ముత్తేదులాలని పాడిన పాట ఎవరంటే అమ్మా వేదాంతం కమలాదేవి ఏ ఉద్యమంలో కారణంగా పాడింది శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో కారణంగా పా పాడింది శాసన ఉల్లంఘన ఉద్యమంలో కారణంగా ఏమనేది పాడడం అనేది జరిగింది అయితే మనకు ఈ ఉద్యమ కాలంలో కరపత్రాల గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే ఏంటంటే కరపత్రాల గురించి వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో జరిగిన సత్యాగ్రహ విషయాలను తెలియజేస్తూ ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలను సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనమని ప్రబోధించిన కరొక పత్ర అంటే ప్రబోధించిన కరపత్రం ఏంటంటే భార్దోలి సత్యాగ్రహ విజయం భార్దోలి సత్యాగ్రహ విజయం అంటే ఈ వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వంలో జరిగిన ఈ సత్యాగ్రహ విషయాలను ఏం చేస్తానంటే అంటే వల్లభాయ్ పటేల్ గారి నాయకత్వం జరిగింది ఏంటంటే ఈ భారతీయ సత్యాగ్రహం మనం దాని నుంచి మనం ఇండియన్ హిస్టరీలో మాట్లాడుకున్నాం ఇది జరిగితే అయితే దానిలోని విషయాలన్నీ తెలియజేస్తా ప్రజలను సత్యాగ్రహంలో పాల్గొనమని ఒక వ్యక్తి ప్రేరేపిస్తాను అందరినీ అదే ఏంటంటే భార్దోరి సత్యాగ్రహ విజయం పేపలు పంచుతాను అందరికీ ఈ భార్దోరి సత్యాగ్రహం విజయాలు సాధించింది మనం కూడా అలా సాధించాలని ఈ పేపలనే పనిచేసి అందరూ ఏంటంటే ఉత్తేజులు అనేది చేస్తున్నారు ఎవరంటే ఈ విధంగా భారతీయ సత్యాగ్రహం విజయం అనేది ఆంగ్లేయ అంటే పత్రికల ద్వారా అంటే ఏంటంటే కరపత్రం ద్వారా నెక్స్ట్ భారతీయులకు ఆంగ్లేయులు ఏ విధంగా ఆర్థిక దోపిడీ గురి చేస్తున్నారో పశ్చిమ పశ్చిమ గోదావరి ఈ కృష్ణా జిల్లా కాంగ్రెస్ సంఘం ప్రచురించిన ప్రవర్తన ఏంటంటే దరిద్ర నారాయణీయం ఓకే ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏంటంటే ఈ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా ఏం చేసిందంటే ఈ భారతీయులు ఆంగ్లని ఏ విధంగా ఆర్థిక దోపిడీ చేస్తున్నారో ఈ ఒక పత్రం అనేది ప్రచురించారు ఎవరంటే ప్రచురించింది కృష్ణా జిల్లా కాంగ్రెస్ సంఘం అనేది ప్రచురించింది ఆ పత్ర కరప్రతం ఏంటంటే దరిద్ర నారాయణీయం దరిద్ర నారాయణ నియం ఈ దరిద్ర నారాయణీయం అనేది ఏంటంటే ప్రచురించింది అంటే ఈ ఆంగ్లీయుల వాళ్ళు ఏ విధంగా మనం దోపిడీ చేస్తారు నెక్స్ట్ ఈ ఉద్యమంలో కాలంగా బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం నిషేధించిన పత్రికలు ఏమేవంటే సత్యాగ్రహ కాంగ్రెస్ దరిద్ర నారాయణ ఓకే ఈ కాలంలో బ్రిటిష్ వారికి ప్రభుత్వం నిషేధించిన పత్రికలు ఏంటంటే ఫస్ట్ సత్యాగ్రహ కాంగ్రెస్ దరిద్ర నారాయణ తర్వాత ఈ ఉద్యమ కాలంగా ఈ ఉద్యమ కాలంగా ఈ ఉద్యమ కాలంలో బ్రిటిష్ వారికి మద్దతుగా ఏర్పడిన సమస్య ఏంటంటే సమస్య అయితే లాయలెస్ట్ లాయలెస్ట్ లీగ్ లాయలెస్ట్ లీగ్ అనేది ఈ బ్రిటిష్ వారికి మద్దతుగా ఏర్పడింది అయితే ఈ ఉద్యమ కాలంలో బ్రిటిష్ వారికి మద్దతుగా ఏర్పడిన పత్రిక ఏంటంటే యథార్థవాది అంటే బ్రిటిష్ వారికి మద్దతుగా ఏర్పడిన సమస్య అయితే లాయిస్టిక్ లీగ్ పత్రిక అయితే యథార్థవాది